，保质期还是保鲜期？想喝到最佳状态的咖啡，到底该看哪一个？大家好，这里是窝窝的咖啡频道，今天让我们来看一下咖啡豆的最佳品尝时期。大部分咖啡爱好者都是购买烘焙后的咖啡豆来进行研磨冲煮。那么，购买咖啡豆时如何看保质期和保鲜期呢？首先，在探讨咖啡豆的保鲜性时，了解烘焙完成后到达最佳饮用状态的过程至关重要。这一阶段被咖啡爱好者称为养豆期，是咖啡豆风味发展的一个关键时期。烘焙过程中，咖啡豆内部的化学反应不仅形成了其丰富的风味和香气，同时也产生了大量的二氧化碳。这些二氧化碳的释放是咖啡豆自然老化过程的一部分，对咖啡豆的最终风味有着深远的影响。烘焙后的咖啡豆需要一个排气阶段，这个阶段通常持续几天到几周，具体时间取决于咖啡豆的种类和烘焙程度。在这个过程中，咖啡豆逐渐释放出烘焙过程中产生的二氧化碳，这个排气过程对于咖啡豆能否达到其最佳风味状态至关重要。过早的研磨和冲泡未充分排气的咖啡豆。可能会导致咖啡味道不平衡，甚至带有苦涩味。因此，养豆期不仅是一个简单的等待过程，更是一个让咖啡豆风味优化的科学过程。这个期间可以让咖啡豆中的气体，主要是二氧化碳，逐渐释放，同时让豆子内部的风味成分更加均衡融合。浅度烘焙保留了更多的原豆风味，包括果酸和花香，通常具有较高的酸度。一般来说，浅度烘焙的咖啡豆需要较短的养豆期，大约三到七天。这是因为浅烘焙过程中产生的气体较少，豆子较快达到风味平衡。中度烘焙的咖啡豆通常需要一个星期左右的养豆期，约七到十四天。在这段时间内，咖啡豆中的风味会逐渐融合，达到更加的口感平衡，具有明显的烘焙风味，如烟熏和焦糖味，酸度较低，苦味和醇厚感较强。深度烘焙的咖啡豆可能需要更长的养豆期，约二到四周。深度烘焙过程中产生的气体更多，需要更长的时间让气体释放和风味稳定。养好的豆子并不是说就不会继续排气了，而是一直在排气。从养好豆到风味开始流失之前的这段时间，就是人们通常认为的最佳风味期，也就是保鲜期。再让我们来看看咖啡豆的保质期，这就不得不提到咖啡豆的几种包装技术。现在常见的咖啡豆包装一般分为四种：惰性气体填充法、单向气阀包装、真空包装以及加压包装。不同的包装方式、保质期以及保鲜期都会有所不同。惰性气体填充是最常见的包装方式，通常会在烘焙后使用氮气置换空气并进行填充。保质期可以长达两年之久，常见于一些拼配豆的包装。优点是成本低，操作简单，保质期长。缺点是开袋后不易保存，这种包装一般用于商品豆，保鲜期，针对的也是开袋后的保存日期。开袋后的豆子如果没有另外进行保存处理，最佳风味期仅有一周不到。而单向排气阀的包装是精品咖啡的基础包装，常见的包装有气阀袋或者气阀罐，最重要的就是这个气阀。这种包装和惰性气体填充包装的操作过程是一模一样的，不同之处就是带一个单向排气阀。可以使包装内咖啡豆产生的二氧化碳排出，同时隔绝外界气体进入。这种包装的优点就是便于养豆。这种包装的保质期平均为一年，而最佳风味期仅有一到三周左右。通常用于精品咖啡的包装，保存的咖啡豆也会比较少，一般都可以在最佳风味期内喝完。优点可以充分养豆，便于保存；缺点不利于长期保存。真空包装法就是直接将包装内的空气抽空，所以常见的包装形状就像一大块砖一样。但是我们知道，烘焙后的咖啡豆其实一直在释放二氧化碳，所以能保持一块砖形的，都已经将二氧化碳释放干净了，多用于咖啡粉的包装。这种保存方法几乎就没有保鲜期的说法了，只要不受潮、不变质，咖啡豆的味道并不会随着时间改变。优点是保质期更长，风味稳定。缺点是风味流失较大 ，crema 较少。最后就是加压包装，这种方式是保存效果最好的，同时也是最贵的一种方式。通常使用高压的氮气在包装内进行填充，由于进行了加压，咖啡豆释放二氧化碳的过程被减缓，同时释放的总量也会相应减少，这就使得咖啡豆的风味物质更不容易流失，保质期大大的延长，可以长达数年不变质。一般使用硬度较高的罐子进行保存，打开包装时的咖啡豆。就和刚装进去的咖啡豆状态几乎相同，所以有时这种咖啡豆开罐即为最佳风味期。但是，开罐后的咖啡豆
，如果没有良好的二次保存，最佳风味日期也仅有一周左右。优点是保质期长，可以更加保留咖啡豆的风味；缺点是价格高，成本高。从科学角度来看。咖啡豆的最佳品尝期限不仅取决于其保质期，更重要的是如何通过不同的包装技术来最大限度的延长保鲜期。对于咖啡爱好者来说，理解这些包装技术的作用机制及其对咖啡豆风味的影响，能够帮助大家在选择咖啡豆时做出更加明智的决策，以确保每次冲泡的咖啡都能达到最佳的风味体验。总之，当探讨咖啡豆的最佳品尝期限时，保鲜期提供了一个更为准确的指标。用于衡量何时咖啡豆能够提供最佳的口感和风味。通过选择合适的包装技术和正确的储存方法，可以最大化的享受到咖啡豆所提供的独特风味。好了，今天的视频就到这里了。你买的咖啡豆是怎么样的包装呢？欢迎留言讨论。我们下期视频再见，拜拜。